Köszöntök mindenkit! A mai videóban Rudolf trónörökkössel kapcsolatban teszek közzé néhány érdekes táviratot és egy kis levelet. Valamint érdekességeket mondok el, különös tekintettel az 1889. január 30-án bekövetkezett Mayerlingi tragédiára. Először és mindenek előtt ajánlom figyelmetekbe ezt a könyvet. Több mint 500 oldalon 1924-ben megjelent kis távirat gyűjteményről van szó, amely különböző összekötő szövegekkel, magyarázatokkal ellátva tesz közzé a Bécsi császári és királyi állam és udvari levéltárból táviratokat. Ferenc József távíratairól van többségében szó, azonban nem csak a királyi család tagjainak, hanem különböző már különböző helyekre, például Viktória királynővel váltott levelei távíratairól is táviratai is vannak benne, valamint például Miklós cárral, és nagyon sokan a főhercegi családból is. Viszont most térjünk vissza a Rudolf főhercegre. Ebből olvasnám a Rudolfa kapcsolatos bevezetőt. Azt azért megjegyezném, hogy mindenkiről csak jó néhány oldalas távirat gyűjtemény van, és így minél több emberre való táviratozásába láthatunk betekintést. Jobbára Ferenc József táviratait tartalmazza. Példátlan dolog a világtörténetben, hogy egy olyan rejtély, ami nő a majerlingi dráma volt, kideríthetetlen maradjon. Még ma is minduntalan felmerül egy-egy hiteles verzió, hogy azt egy másik még hitelesebb megcáfolja. Dr. Mayer udvari lelkész a burg egyik legbenfentesebb embere, például úgy beszélte a dolgot, hogy Rudolf trónörökös barátnője, Vecsera Mária gyilkolta meg, és mikor a trónörökös barátai, akik szintén a Mayerlingi kastélyban mulattak, felfedezték a rejtélyt, a rémületet, egyikük nyomban bosszult állt a gyilkoson. Agyon lőtte a bárónőt. Ezzel szemben Károly Lajos főherceg gyermekeinek a nevelője, dr. Marsal apát úgy tudja, hogy a trónörökös és barátnője közös elhatározással vetettek véget életüknek. És mikor az apát urat figyelmeztették, hogy elbeszélése ellentétben áll dr. Mayer előadásával, dr. Marsal ezt felelte. Az én igen tisztelt lelkésztársam nem ismeri be az öngyilkosságot, amelyet éppen olyan bizonyosan tud, mint én. Mert ha ezt valóságnak fogadta volna el, akkor nem lett volna neki szabad a trónörökösnek a katolikus temetést megadni. Károly Lajos főherceg az öccse volt Ferenc József császárnak. A következő kis rövidke bejegyzés egy vad teóriával kapcsolatos. Kunrát osztrák minisztériumi osztályfőnök állítólag közvetlen forrásból legborzalmasabb leírását adja a végzetes majerlingi esetnek. A trónörökös és vecsera bárónő barátaikkal nagy mulatságot rendeztek. Vadul lobogott az orgia, amikor is vecsera bárónő heves szóváltásba keveredett a trónörökössel. Követelte tőle régi ígérete beváltását, hogy vegye őt feleségül. A trónörökös hevesen, gúnyosan utasított el a kérését, amire a társaság egyik tagja a bárőnő pártjára szegődött, és egy pesgős palackkal úgy rúgta fejbe a trónörököst, hogy az összezúzott koponyával terült el a földön. Erre dühös verekedés keretkezett, és az egyik itt a szimbora pisztolyával lelőtte vecser a bárónőt. Kunrát beszéli. Édesapám a császár belső komornyikja volt, és hallotta, amikor a császárné zokogva így mondja el a szörnyű éjszaka történetét. Na hát ez a kis, innen is láthatjuk, hogy ekkoriban is, 1924-ben is megvolt már ez a pesgő palackos verzió, amely, amely természetesen nem igaz. Itt megjegyeznék egy olyat, illetve óva intenék mindenkit egy olyan kiadványról, egy könyvről, amely Rudolf esetleges utó életét taglalja. És mármint azt, hogy nem halt meg tulajdonképpen, hanem Törökországban tovább élt. Ez nem felel meg a valóságnak mindazon ismeretek alapján, amit tudunk. Azzal zárja ezt a kis részt a táviratos gyűjtemény. Bárhogy történt is a dolog, egy bizonyos, hogy distelenül ért véget az az élet, melyet koronás szülei is, és két ország népe is annyi reményt fűzött. A trónörökös igen népszerű volt Magyarországon is. Nevét a német Rudolf helyett Rezső trónörökösnek írta. 
Mikor ifjú hitvesével Stefánia belga királynál esküvője után Magyarországon megjelent, az egész ország a hódolat és öröm virágait hintette lábai elé. Sokat és szívesen időzött a trónörökös vadász szenvedélyének hódolva a vadregényes, mármarosi és erdélyi havasok között. A vadász fegyver mellett tudjuk, hogy az írótólati szívesen forgatta. Az ő kezdeményezésére jelent meg az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című díszmunka, amelynek magyar részét Jókai Mor szerkesztette. Jókai mindig a legnagyobb elragadtatással írt a trónörökösről. És most ezzel kapcsolatban más honnan való gyűjtésemet hallhatjátok. Egy sok kötetes kiadványról van szó, amelybe, hogyha belelapozunk, akkor láthatjuk, hogy a Magyarországhoz kapcsolódó előszót is a főherceg írta meg. Ez a mi Magyarországunk Istentől megáldott ország. Annyi jó és bal szerencse után, annyi viszontagságok változásain keresztül, annyi véres harc múltán, egy ezer éves küzdelem végén, ma is ugyanazon hazaföldén élnek a magyarok, melyet ekkor Árpád vezérlete alatt elfoglaltak, s Szent István koronájának a természete által olydósan megáldott országaiban gazdag, közművelési életet éltek. Ez csak egy ilyen kis részlet, a videó alatt találtok elérhetőséget arra nézve, hogy honnan tudtok beleolvasni ebbe a csodálatos munkába. Gyönyörű, szépen illusztrált színes munkáról van szó. A, az osztrák-magyar monarchia írásban és képekben című kiadványnak az ötlete, az egész műnek, mű megjelenésének az ötlete Rudolftól származott. Egy célból 1886-ban egy irodalmi vállalatot is létrehozott. A könyv kiadójának pedig a magyar királyi államnyomdát jelölte meg. A magyar rész főszerkesztőjét, mint itt említette a könyv is, Jókai Mort kérte fel a főszerkesztésére, az osztrák részt pedig Vejlen udvari tanácsos szerkesztette. A Majerlingi tragédia után Vejlen így írt Jókaihoz. Ez egy kis rövid kelevél, amit most olvasok. Kedves barátom, reszkető kézzel írok neked, és kínszaggatta lélekkel. A mi korona hercegünk halva van. Elhihetetlen, és mégis való. Szombaton írta hozzám az utolsó levelét. Hát lehetséges-e az, hogy az ez az utolsó? Ő éppen gödöllő leírásával foglalkozott a legközelebbi magyarországi füzet számára. Azt írta, annyira el van foglalva, hogy kénytelen félrevonulni, hogy ezt a munkát, mely annyira sürgetős befejezhesse. Ezért ment Majerlingbe. Ez a munkálattán ott fekszik a dolgozó asztalán. És most, halva örökre, nem vagyok képes felfogni. Isten vigasztalja meg uralkodónkat. Nem vagyok képes tovább írni. Vejlen. Ezt a kis levelet Jókai adta közre, és így jelent meg a magyar lapokban. Jókait rendkívül megrázta a trónörökösnek a halála, és azonnal Bécsbe utatozott, hogy részt vegyen a temetésén. A koszorújára a következő feliratot iratta. Letűnt vezércsillagunknak. Stefánia trónörökösné kötelességének érezte, hogy átvegye a kiadvány feletti védnökséget, és ehhez kért engedélyt és kapott. Először Vejlent fogadta audiencián, és február 7-én a temetés után, az, ami február 5-én volt, pedig Jókai Mórt. Jókai Mór a trónörökös özvegyének a lakosztályában jelent meg. Itt fogadta Stefánia őt. Jókai szerint a főhercegnék külseje egészen nyugodt és komoly volt, és nagyon szeretetre méltóan fogadta őt. Körülbelül negyed órát beszélgettek, és ez a beszélgetés kizárólag a mű folytatásával volt kapcsolatban. A főhercegasszony lelkesedett azért, hogy ezt a művet tovább folytassák, és élet céljának fogja tartani, ezt mondta, hogy boldogult férje nagyszerű műve befejeztessék. És megjegyezte, hogy ez a körülmény még jobban hozzá fogja fűzni második hazájához, Magyarországhoz. Azt is tudatta a jókaival, hogy amint visszatér az ő nyugalma, akkor a szerkesztőség tagjait Bécsben és Budapesten is maga köré fogja gyűjteni, és személyes üléseken fog elnökölni ezzel kapcsolatban. 
Végül pedig megjegyezte azt is, hogy a feladatának tekinti azt, hogy, hogy minél jobban tökéletesítse a magyar nyelvet, és ennek érdekében egy nyelvesternőt is fogadott már. Jókai nagyon meghatódott a trónörökös nének a szavain. Most egy, megint egy érdekességet mutatnék, amelynek, az, mivel hogy nagyon sok teória, nagyon sok könyv jelent meg ezzel kapcsolatban, a, a tragédiával kapcsolatban, így ennek az az érdekessége, hogy ez rögtön már a, ugyanazon év, 89. februárjában megjelenik, és nagyon sok kiadást élt meg, reklámozták az újságok is, és ebből következően már április 4-én a negyedik kiadást reklámozták. Azt nem sikerült kiderítenem, hogy hány példány számban jelent meg ez a könyv, de minden bizonyal a cenzúra ezt nem cenzúrázta. Pedig nézzük, hogy miről szól. Az a címe, hogy a szép méri, így reklámozzák. Fenti cím alatt éppen most jelent meg egy 80 lap terjedelmű csinos könyvecske Vecsera Bároné fénynyomatú arcképével. Vecsera Bároné, Vecsera Máriára gondolnak, és ő nem Bároné volt, hanem Bárónő, de itt egy kis tévedés van. A rendkívül érdekes tartalmú, tartalomból álljon itt. A Baltaziék, a Vecsera család, a Szép Méri, az utolsó napok, Rudolf és Méri, a két holttest, Méri temetése. A nyilvánosságnak nem szánt jegyzőkönyv, stb. stb. Ára 60 krajcár, és meg lehetett venni minden könyvkereskedésben, azt állítják, valamint postával lehetett még kapni, plusz 5 krajcárért lehetett a házhoz rendelni. Most pedig szeretnék visszatérni erre a kis táviratos könyvre, és innen még néhány táviratot megosztani veletek. Az egyik távirat, illetve két táviratot abból olvasnék fel, hogy az uralkodó mekkora súlyt fektetette a reprezentálásra, és ezzel kapcsolatban is levelezett Rudolf Trónörökössel, akinek feladatokat adott. 1881-ben Milán szerb király a feleségével isüli látogatások után a trónörököst is fel akarták keresni, és ekkor a trónörökös Prágában tartózkodott, itt volt kijelölt lakhelyük a prágai vár neki és Stefánia főhercegnének, Rudolf trónörökös feleségének. Így szól a távirat. A császár Rudolf trónörökös ő felségének, Prága. Milán király és felesége tiszteletüket akarják tenni nálatok is Prágában, és július 9-én érkeznek oda. Tudni szeretnék, hogy a Radzsin várában lakhatnak-e, vagy pedig szállodában. Táviratoz azonnal lakhatnak-e a burgban, ami kívánatos volna, és helyesnek találod-e ezt. A fejedelemnek három, a fejedelemnének két kísérője van. Isülben vetette papírra Ferenc József a táviratot, 81 hetedik hónap elsején, és a Radzsin, az a prágai várat jelenti, csehül mondva, és amelyet burként is hívtak, ugyanígy hívtak a, hívták a budavári királyi palotát is burgnak, ugyanúgy, mint a Hofburgot, a bécsi Hofburgot. Még egy ilyen levelet olvasnék, ami a reprezentációval kapcsolatos. 1884-ben a románi királyi pár átutazott Bécsen. A király ekkor Gödöllön tartózkodott, és Rudolfot kérte fel, hogy tegyen eleget ennek az udvariassági látogatásnak. A császár Rudolf főherceg trónörökös őfelségének Luxemburg. Legmelegebb köszönet leveledért. Kérlek, foglalkozz lehető figyelemmel a romániai fenségekkel. Add át részemről és mama részéről a legmelegebb üdvözletemet, és fejezd ki sajnálkozásomat, hogy magam nem fogadhatom őket Bécsben. Amennyiben szükséges volna, kérlek, add ki az utasításokat egyenesen az illető udvarmesternek. Szívből ölelünk benneteket. Gödöllő, 1884. október 22-e. És most pedig végezetül még személyes táviratokat olvasnék fel, amely a császári királyi család életébe enged betekintést. Rudolf főhercegnek idősebb nővérét Gizellának hívták, és Gizella férje Lipót Bajor herceg volt, akit Leopoldnak neveztek németesen. És 
Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy Rudolf és Gizella kapcsolata nagyon közeli volt. A következő levél Gödöllőről íródott szintén 1884. augusztus 31-én. A császár Rudolf főherceg trónörökös ő felségének Luxemburgba. Ugyanis Luxemburgban is volt lakosztálya, kijelölt lakhelye Rudolfnak és Stefániának. Így szól a távirat. Legmelegebb köszönetemet leveledért. Kérem intézkedésedet Leopold és Gizella elszállásolására a burban. Intézkedtem, hogy átvegyék parancsodat a háromnapos Gödingi erdei vadászatokra nézve. Ölelünk a legmelegebben. Mamának könnyű torokgyulladása van, de már jobban érzi magát, és a kertben sétálgat. És akkor még szeretnék egy levelet olvasni. Itt a vadászatokkal kapcsolatban van szó. A császár Rudolf főherceg trónörökös önfens, önfenségének Bécs. Gödölőről kelt szintén ez a levél 1887. január 28-án délelőtt 9 órakor, illetve távirat. Ezeket a táviratokat Ferenc József F.J. monogrammal írt alá. Így szól a távirat. Legmelegebb köszönetemet leveledért. Mama igen fog örülni, ha harmadikán Gödöllön láthat, és ajánlja, hogy maradj itt éjszakára is. Lakásod a budai várban magától értetődik. Szívből ölelünk. Ezt a kis rövid válogatást gondoltam most mára, remélem, hogy érdekesnek találtátok.